ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம எப்படி எண்ணெயே இல்லாமல் பப்பியாக பூரி செய்கிறதுன்றதை பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்திங்கன்னா கோதுமாவு உப்பு தண்ணி பூரி பொறிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் நான் வந்து வீட்டில் அரைச்ச கோதுமாவை எடுத்துருக்குறேங்க நல்லா நைஸாக இருக்குது பாருங்கள் மாவு அதுக்கு உப்பு தேவையான அளவு உப்பு எடுத்துக்கோங்க உப்பு போட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு உப்பை நல்லா கலந்துருங்க மாவில் இல்லைன்னா ஒரு இடத்துல உப்பு இருக்கும் ஒரு இடத்துல உப்பு இல்லாத மாதிரி இருக்கும் அதனால் மாவில் ஃபஸ்ட்டு உப்பு போட்டுட்டு கலந்துக்கோங்க கலந்துக்கிட்டு தண்ணியை நல்லா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி பேசிங்க தண்ணியில் மாவு போட்டு பேசியும் போது பார்த்திங்கன்னா தண்ணி எக்ஸ்ட்ரா ஆகிடுச்சுன்னா பூரி மாவு இலக்காக இருக்கும் அதை நம்ம திரட்டி போடுறச்ச ஒரே எண்ணெயாக இருக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி நல்லா தண்ணி ஊற்றி பிசைஞ்சிங்கன்னா நல்லா மாவு கெட்டியமாக பேசிய முடியும் நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்கும் நல்லா பப்பியாக வரும் அதே மாதிரி பூரியில் எண்ணெயுமே இருக்காது உங்களுக்கு இப்போ பாருங்கள் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா கெட்டியமாக பேசிக்கிறேன் பாருங்கள் நான் வேணுன்ற அளவு ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் தண்ணி ஊற்றுறேன் நல்லா தண்ணி ஊற்றி நல்லா பெசியணும் மாவு நம்ம வந்து மாவு பேசிக்கிறது பார்த்திங்கன்னா நல்லா உள்ளங்கழியில் வச்சு நல்லா அமுத்தி பேசிக்கணும் அப்போ தான் மாவு நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு நான் நல்லா பெசிஞ்சு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி தான் நல்லா தண்ணி தேவையான அளவு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கிட்டே நல்லா பிசைஞ்சிட்டு வரணும் நிறைய தண்ணி ஊற்றிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மாவு பூரி வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா உப்பி வராது எண்ணெயாக இருக்கும் பாருங்கள் இப்போ வந்து நல்லா நல்லா ஃபுல்லாக ஓரளவுக்கு தண்ணி போதும் என்னப்பா ஆகிடுச்சு இதுக்கு மேலே தண்ணி ஊற்ற தேவையில்ல நமக்கு மாவை மட்டும் நல்லா அமுத்தி பேசிக்கணும் அவ்வளோதாங்க பாருங்கள் நல்லா உள்ளங்கையில் வச்சு நல்லா அமுத்தி பேசிக்கணுங்க அப்போ தான் நல்லா மாவு பார்த்திங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த ஷேப் பார்த்திங்கனாலுமே உங்களுக்கு ஓரம்லாம் பார்த்திங்கன்னா வெடிப்பு வெடிப்பாக வராது மாவு அப்படியே நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் மாவு எப்படி இருக்குது இதே பிசைஞ்சதுக்கப்புறம் பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் வித்தியாசம் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு மாவு சாஃப்டாக இருக்குன்றத நீங்கள் திரட்டும் போதே தெரிஞ்சுக்கலாம் உங்களுக்கு திரட்டும் போது பார்த்திங்கன்னா நல்லா ரோண்டாக ஷேப்பாக ஓரெல்லாம் அப்படியே ர வெடி வெடிப்பாக இல்லாமல் சாஃப்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கே அதே மாதிரி திரட்டுறச்சா உங்களுக்கு மாவும் நிறைய தெ தேவைப்படாது சும்மா ஜஸ்ட்டு அதில் மாவில் திரட்டிட்டு அப்படியே திரட்டலாம் ஓட்டிகிட்டே வராது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சிங்கன்னா பாருங்கள் எண்ணெய் வந்து ஒரே ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு பிசைஞ்சிட்டு மூடி வச்சுருவேன் ஒரு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊறுச்சுன்னா உங்களுக்கு மாவு நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் நல்லாவும் இருக்கும் திரட்டுறதுக்கு மாவு காயாமல் இருக்கும் எண்ணெயும் உங்களுக்கு இருக்காமல் இருக்கும் அதுக்கு தான் ஜஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டே ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் எண்ணெய் ஊற்றி இந்த மாதிரி போய் செஞ்சுன்னா கடாயில் பாருங்கள் உங்களுக்கே தெரியும் மாவு பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு இது கூட இருக்காது ஃபுல்லாக நல்லா ஓரம் கூட பார்த்திங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு மாவே ஒட்டின்னு எல்லா மாவுமே உங்களுக்கு போய் செஞ்சிடலாம் எண்ணெய் ஊற்றி எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு மாவு இல்லாமல் வந்துடும் இந்த மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சிட்டு இப்போ பாருங்கள் அந்த மாவு பார்க்கும் போதே தெரியும் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு எப்படி இருந்தது இப்போ எப்படி இருக்குன்றது நல்லா சாஃப்டாக தெரியும் பாருங்கள் உங்களுக்கு மாவு இந்த மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சிட்டு நம்ம ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் மினிமம் நீங்கள் அந்த மாதிரி மூடி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் திறந்து திரட்டினிங்கன்னா உங்களுக்கு திரட்டுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் மாவு அப்போவே திரட்டினிங்கன்னா கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கும் மாவு நல்லா பிசைஞ்சு திரட்டினிங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊறுட்டியே செஞ்சிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நான் ஹாஃப் அன் ஹவர் மூடி வச்சுட்டேன் இப்போ மாவு எடுக்கிறேன் பாருங்கள் எப்படி நல்லா கொஞ்சம் பப்பியாக இருக்குன்னுட்டு தெரியும் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் இருந்ததுக்கும் இப்போ இருக்கிறதுக்கும் நம்ம இந்த மாதிரி நல்லா திரட்டிட்டு குட்டி குட்டியாக ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ணுறதுக்கோசரம் நான் இந்த மாதிரி திரட்டுறேன் திரட்டும் போதே பாருங்கள் உங்களுக்கு எங்கேயாவது ஒரு இடத்துலையாவது வெடிப்பு வெடிப்பாக இருக்கான்றது பாருங்கள் நல்லா எப்படி அப்படியே சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் பார்க்கும் போதே தெரியுதுங்களா அப்படியே ஒரே மாதிரியே இருக்குது பாருங்கள் ஃபஸ்ட்லேருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் உங்களுக்கு சாஃப்டாகவே இருக்குது பாருங்கள் இந்த மாதிரி இது பண்ணிவிட்டு சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணிவிட்டு ரவுண்ட் பண்ணி திரட்டி எடுக்க வேண்டியது தான் இப்போ நான் எல்லாத்தையும் ரவுண்ட் பண்ணி வச்சுட்டேன் இப்போ நான் திரட்டி வைக்கிறேன் பாருங்கள் அதே மாதிரி எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் போட்டிங்கன்னா தாங்க உங்களுக்கு பூரி எண்ணெயும் குடிக்காது நல்லா உப்பி வரும் எண்ணெய் காயாமல் போட்டிங்கனாலும் உங்களுக்கு வந்து பூரி உப்பியே வராது உங்களுக்கு எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் தாங்க போடணும் இப்போ பாருங்கள் நான் திரட்டி
திரட்டி எடுத்துகிட்டு நான் மொத்தமாக திரட்டி வச்சுட்டு போயிட்டு பூரி போட்டு எடுப்பேன் நீங்களும் உங்களுக்கு யாராவது ஒரு ஆள் இருக்காங்கன்னா திரட்டி கொடுக்கறதுக்கு திரட்டி திரட்டி வச்சு போடலாம் நான் வந்து திரட்டி வச்சுட்டு எண்ணெயில் போட்டு எடுப்பேன் இப்போ பாருங்கள் நான் எல்லாமே திரட்டி வச்சுட்டேன் பாருங்கள் ஃபுல்லுமே மொத்தத்தி திரட்டி எடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் எல்லாமே ரவுண்டாக எப்படி ஷேப்பாக இருக்குது பாருங்கள் ஒரே மாதிரியே இருக்குது பாருங்கள் ஓரம் கூட ஒன்று கூட இதுவே இல்லாமல் நல்லா ரவுண்டாகவே இருக்குது பாருங்கள் சாஃப்டாக இருக்கும் பூரி பார்க்குறதுக்கே உங்களுக்கு இப்போ வாங்க எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு பாருங்கள் இப்போ நான் போட்டு இந்த மாதிரி ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு இம்ப்ரெஸ் தான் பண்ணேன் அவ்வளோதான் பூரி எப்படி நல்லா உப்பி வருதுன்றத பாருங்கள் நீங்கள் எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் இப்படி போட்டிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு பூரி உப்பி வரும் எண்ணெய் காயாமல் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பூரி உப்பி வராது ஒரு பூரி எடுத்ததும் அந்த எண்ணெய் இருக்கிற செகண்ட் ஒரு செகண்ட் எண்ணெய் இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் வைப்பீங்கல்ல அந்த செகண்ட்லேயே உங்களுக்கு காஞ்சிடும் அதே மாதிரி தீயுமே நீங்கள் நல்லா ஓரளவுக்கு மீடியமான தீயோ இல்லை ஃபுல் தீலேயே வைங்க எண்ணெய் காயணும் சிம்லெலாம் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு எண்ணெய் இருக்கும் பூரியில் இப்போ பாருங்கள் நான் பூரி போட்டு எடுத்துட்டேன் எப்படி பூரி உப்பெலாம் வந்திருக்கு பாருங்கள் நல்லா பஃப்பியாக இருக்குது பாருங்கள் புசு புசுன்னுட்டு நான் வந்து இதை தோசைக்கல்லில் எடுத்து வைக்கிறேன் மேபி ஒன் ஆர் டூ ட்ராப்ஸ் ஆயில் இருந்துச்சுன்னா அதில் இருந்துடும் அதுக்காக நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அடுத்த பூரி போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் அதுவுமே பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா நீங்கள் போடுற எல்லா பூரியுமே இந்த மாதிரி புசு புசுன்னு தாங்க இருக்கும் அதே மாதிரி எண்ணெயும் இல்லாமல் இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வாட்டி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பாருங்கள் எப்படி நல்லா வெந்து நல்லா எண்ணெயே இல்லாமல் இருக்குது பாருங்கள் எடுக்கும் போதே உங்களுக்கு தெரியும் அந்த ஆயில் இருக்கிறது பார்த்திங்களா எண்ணெய் இல்லாமல் எப்படி இருக்குன்னுட்டு இதே மாதிரி தாங்க நான் எல்லா புரியுமே பொறிச்சு எடுத்துட்டேன் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்கோசரம் ஒரு மூணு புரி போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் நான் எந்த புரி போட்டாலுமே பாருங்கள் எல்லா புரியுமே ஒரே மாதிரி தான் வருது பாருங்கள் நல்லா எண்ணெயில் போட்டதுமே நான் எல்லா நான் எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் போட்டேன் அந்த மாதிரி எண்ணெயில் போட்டதுமே எப்படி நல்லா உப்பி வருது பாருங்கள் பார்த்தீங்களா ஒரே ட்ராப் கூட எண்ணெய் இருக்காது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் எண்ணெய் இல்லாமல் பூரி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க சின்ன குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் இப்போ வாங்க இதை நான் பிளேட்டில் வச்சு காமிக்கிறேன் நான் வந்து பூரிக்கு உருளைக்கிழங்கு மசாலா செஞ்சேன் இங்கே பாருங்கள் பூரி பார்த்துக்கிட்டிங்களா எப்படி எண்ணெயில் இருக்காமல் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேலும் நிறைய வீடியோவை பார்க்க புதுமை பெண்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல